நல்லா சாப்பிட்டீங்களா சாப்பாடு நிறைய வரைஞ்சா ஒரு இது என்னன்னா இப்ப இரவு இங்க தங்குறவங்க எத்தனை பேரு நான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஏற்பாடுகள் பண்ணணும் அதுக்குதான் சரி இப்போ நம்ம நம்ம மண் வளத்திலே தொடர்ச்சியா பார்க்க வேண்டியது அப்ப சுருக்கமா பார்த்தோம் இப்ப பொதுவா வந்து நம்ம மண் வளத்துல அடிப்படையில சொன்னது அந்த நுண்ணுயிர்களுடைய முக்கியமான பங்கு இப்போ அதில் மண்ணை வளப்படுத்துறதுக்கு நுண்ணுயிர்களுடைய பெருக்கம் அதிகமாக இருக்கணும் இப்போ நுண்ணுயிர்கள் பெருக்கத்துக்கு வந்து நம்ம எளிமையான முறையில் எப்படியெல்லாம் மண்ணில் வந்து மக்கு சேர்க்கறது இப்போ ஒரு மண்ணில் வந்து எப்படி வந்து நுண்ணுயிர் பெருக்கம் ஆகும் அப்படின்னா அதில் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கரிம சத்து இருக்கோ அந்த அளவுக்கு தான் பெருக்கம் ஆகும் இப்போ கரிம சத்து அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆர்கானிக் மேட்டர்ன்னு சொல்கிறோம் அல்லது ஆர்கானிக் கார்பன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆர்கானிக் கார்பன் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு விழு சதவீதம் இருந்தால் விழுக்காடு இருந்துச்சுன்னா அந்த மண் நல்ல மண் ஓரளவுக்கு பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ நம்ம மண்ணில் எவ்வளோ இருக்குன்னா புள்ளி ரெண்டு விழுக்காடு கூட குறைவாக தான் இருக்குது எல்லா மண்ணிலையும் இப்போ இருக்கக்கூடிய நிலமை அப்போ அதிகமான தலை குலைகளை நம்ம மண்ணில் சேர்க்கணும் சேர்க்க சேர்க்க தான் அந்த கார்பன் மேட்டர் அதிகமாகும் ஆனால் வெறும் கார்பன் மேட்டர் அப்படியே இருந்தால் கூட பார்த்தாது அது மக்காகி அது வந்து ஒரு சுழற்சிக்குள்ளே வரணும் வரும்போது தான் அது ப்ரொடக்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அந்த அந்த ப்ராசஸ்க்குள்ளே எப்படி நம்ம வந்து போகணும் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமானது இப்போ நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் இல்லையா பல பயிர் சாகுபடின்னு சொன்னோம் அது பல பல பயிர் சாகுபடியில் அஞ்சு குடும்பங்களாக நம்முடைய தானியங்களை பிரிச்சுக்கிறோம் தானியங்களை நம்ம தாவரங்களை பிரிக்கிறோம் அதில் ஒரு பிரிவு வந்து தானிய பயிர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நெல் சோளம் கம்பு இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு குடும்பம் அடுத்தது ரெண்டாவது வந்து எண்ணெய் வித்துக்கள் எண்ணெய் வித்துக்கள்னு சொன்னோம்னா நிலக்கடலை இருக்குது அதே போல் எள் இருக்குது சூரியகாந்தி அதெல்லாம் சேர்ந்தது எண்ணெய் வித்து குடும்பம் மூணாவது குடும்பம் வந்து இந்த மணப்பொருள் குடும்பம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸ்பைசஸ் அஞ்சரப்பட்டியில் இருக்கு இல்லையா கொத்தமல்லி கடுகு இந்த மாதிரி வெந்தயம் அதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு குடும்பம் அடுத்ததாக வந்து நாலாவது குடும்பம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த தீவன பயிர்கள் தீவன பயிர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆடு மாடு சாப்பிடக்கூடிய தீவன பயிர்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அகத்தி செம்பை அந்த மாதிரி அதே போல் தக் தக்கை பூண்டு சனப்புன்னு சொல்லக்கூடிய பசுந்தாள் வர பயிர்கள் இப்படி அஞ்சு குடும்பத்தில் இருந்தும் நான்கு வகையான விதைகள் எடுத்து அப்போ அஞ்சு இன்ட்டு நாலு இருபது கிலோ எடுத்து நம்ம வந்து ஒரு ஏக்கரில் உழுது விட்டுட்டு அதில் கோழி கோழி சாணமோ அல்லது ஆட்டு சாணமோ அல்லது மாட்டு சாணமோ அந்த பக்கின குப்பை கிடைச்ச பிறகு அதில் போட்டுட்டு நம்ம விதச்சி விட்டுட்டோம்னா அறுபது நாளில் நல்லா வளர்ந்துடும் இடுப்பு உயரம் வந்துடும் அதில் வந்து அதை திருப்பி ரொட்டை வெட்டை வச்சு மடக்கி விடலாம் அல்லது நெல் பண்ணுறவங்க த இது தொழில் பண்ணிடலாம் பண்ணிவிட்டு பண்ணிங்கன்னா அடு அடி உரம்ங்கிறது தேவையில்லை மண்ணை பொறுத்தளவில் வளமாகும் இப்போ இது வந்து ஒரு ஆண்டு பயிர் பண்ணுறதுக்கு பொருத்தமாக இருக்கும் இப்போ மரப்பயிர்கள் பண்ணுறோம் மரப்பயிர் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இப்போ இது கொஞ்சம் செலவு பிடிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் செலவு இல்லாமல் எப்படி வந்து நம்ம பண்ணுறது அப்படின்னா அந்தந்த கிடத்த கிடைக்கிற கலைகளாக இருக்கட்டும் அல்லது சீமக்கருவில் கூட தப்பு இல்லை சீமக்கருவில் கூட துண்டு துண்டாக வெட்டி மண்ணில் சேர்த்துட்டிங்கன்னா அது மக்கிடும் இப்போ ஒரு செடியை வெட்டி இப்போ போடும்போது மூடாக்குன்னு சொல்கிறாத மூடாக்குன்னு சொல்கிறோம் மூடாக்கில் பல வகை இருக்குது கல் கூட மூடாக்காக கல் மூடாக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதே போல் சருகு மூடாக்கு காஞ்சதை போடுறது பச்சை மூடாக்கு க்ரீன் மல்ச்சின்னு சொல்கிறது பச்சை மூடாக்கு பிளாஸ்டிக் போடக்கூடாது பிளாஸ்டிக் மல்ச்சி இருக்குது ஆனால் பிளாஸ்டிக்கு வந்து நம்ம வேண்டாம்னு சொல்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா இந்த பிளாஸ்டிக் வெயில் பட பட என்ன ஆகுனா நொறு பொடி பொடியாக நொறுங்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ அந்த பண்ணை பூரா சிதறி வரும் அதே இந்த மண்ணுக்குள்ளே போட்டு பதிச்சிட்டிங்கன்னா மூவாயிரம் வருஷம் ஆனாலும் அப்படியே இருக்கும் அதான் சிக்கல் வெயில் பட்டால் நொறுங்கிடும் வெயில் பட்டால் மண்ணுக்குள்ளே போட்டிங்கன்னா அது பாட்டுக்கு இருக்கும் அப்போ ரெண்டு வகையும் நமக்கு சிக்கலாக இருக்கும் அதனால் அதை விட்டுடலாம் அப்போ மா மக்கக்கூடியதான பொருட்களை தான் நம்ம மலிச்சுக்கு மூடாக்குக்கு பயன்படுத்தணும் அப்படி மூடாக்கு பயன்படுத்தும் போது அதில் இன்னும் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா இப்போ எடுத்துக்காட தக்காளி கத்திரி மாற பயிர்கள் இந்த அணுவல் கிராப்ன்னு சொல்கிற மாதிரி ஆண்டு பயிர்கள் பண்ணும்போது அதில் ஒரு சிக்கல் வரும் அந்த மூடாக்கு பண்ணும்போது அந்த மூடாக்கானது மக்கும் போது நைட்ரஜன் எடுத்துக்கும் தலைச்சத்தை எடுத்துக்கிட்டு தான் அது வரும் அப்போ தலைச்சத்தை எடுக்கும் பொழுது செடிக்கு போக வேண்டிய தலைச்சத்து பற்றாக்குறை ஏற்படும் அப்போ செடி வந்து வெளுத்து போயிடும் அப்போ நமக்கு பயம் வந்துடும் ஆஹா நம்ம மூடாக்கு போட்டால் தப்பாக போச்சு அப்படின்னு அப்போ எப்படி சரி பண்ணலாம்னா அதில் வந்து சாணத்தையோ அல்லது கோமியத்தையோ சேர்க்கணும் அமுதக்கரிசல் சேர்க்கலாம் அல்லது வந்து பஞ்சகவியம் சேர்க்கலாம் அல்லது மீன் பாகு சேர்க்கலாம் இப்படி சேர்த்துக்கலாம் அப்படி சேர்த்து அதை சரி பண்ணணும் அல்லது அதில் மூடாக்கு போட்டால் தவிர்த்தணும் களை மட்டும் எடுத்து விட்டுறணும் மரங்களுக்கு போடலாம் தப்பு இல்லை மரங்கள் வந்து தாக்கு பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த காற்றில் இருக்கக்கூடிய நைட்ர
அப்புறம் நுண்ணுயிர்கள் எடுத்து கொடுக்கக்கூடிய அமினோ அமிலங்கள் அந்த மாதிரியான ஒரு குரூப்பு பூஞ்சாலங்கள் இதெல்லாம் வந்து ஒட்டுமொத்தமான இந்த சூழல் எப்போ வரும்னா மண்ணில் ஆர்கானிக் கார்பன் இருக்கும்போது தான் இப்போ ஆர்கானிக் கார்பனை நம்மளை போன்ற இந்த டோபிக்கல் ரீஜன் சொல்ல முடியாது வெப்பமண்டல பகுதிகளில் ஒரு சிக்கல் என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம அதிகமாக வெயில் அடிக்கிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மண்ணில் வந்து மக்குகள் குறைவாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா வெயில் அடிக்க அடிக்க அந்த ஆர்கானிக் கார்பன் வந்து இன்னார்கானிக் கார்பனாக மாறிடும் அப்போ மாறும்போது இன்னார்கானிக் கார்பனை மாறிடுச்சுன்னா கஷ்டம் இப்போ ஆர்கானிக் கார்பனுக்கும் இன்னார்கானிக் கார்பனுக்கு என்ன வேறுபாடு அப்படின்னா இப்போ எரிச்சு சாம்பல் ஆகிற பார்த்திங்களா அது கார்பன் தான் ஆனால் அது இன்னார்கானிக் கார்பனாக இருக்குது ஆனால் மக்கள் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த கார்பன் ஆர்கானிக் கார்பன் நம்ம உடல்னா ஆர்கானிக் கார்பன் தான் உயிர் உள்ள பொருள்கள் மக்கிக்கிட்டு இருக்க பொருள் மக்கி முடிஞ்சு ஒரு ஸ்டேஜ் அடைஞ்சிச்சுன்னா அது இன்னார்கானிக் கார்பனாக போயிடும் போயிடும் அப்போ இன்னார்கானிக் கார்பன் ஆகிடுச்சுன்னா பிரயோஜனம் இல்லை ஆர்கானிக் கார்பனாக இருக்கிற வரைக்கும் நல்லது அதுலேயுமே விளைச்சலுக்கு தர்றதுக்கு கம்போஸ் ஆகிட்டு பார்த்திங்களா ஹியூமஸ்ன்னு சொல்கிற பார்த்திங்களா அந்த ஹியூமிக் ஆசிடு அப்படின்லாம் இப்போ கேள்விப்படுவீங்க இந்த ஹியூமஸாக இருக்கும்போது தான் அது வந்து முழுக்க முழுக்க நமக்கு அப்படியே முழு உணவாக கிடைக்கும் இல்லாட்டி கிடைக்காது இப்போ அந்த ஆர்கானிக் கார்பனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான எல்லா வேலைகளும் செய்ய செய்ய மண் வளமாகிட்டே இருக்கும் இப்போ மண்ணில் கரிசல் மண் இருக்குது செம்மண் இருக்குது மணல் சாரி இருக்குது இப்படி பலது இருக்குது இப்போ எடுத்துக்காட்டால் தென்னையை பற்றி சொல்லும்போது சொன்னாங்க தென்னையில் வந்து எப்படி தென்னை நட்டுருக்கோம் இருபத்தஞ்சி அடியில் இடவெளி நட்டுருப்போம் சில பேர் வந்து இருபது அடியில் பண்ணியிருப்போம் அப்போ அந்த இடவெளியில் இருக்கக்கூடிய இடத்துல எப்படி வந்து மண் வளத்தை பார்க்குறது அப்புறம் கலர் மண் இருக்குது ஒவ்வொரு மண் இருக்குது இப்படி ஒன்று ஒன்றும் சிக்கலான மண்கள் நிறையா இருக்குது இப்போ எடுத்துக்காட்டால் கலர் மண் அமிலத்தன்மை உள்ள மண் இருக்குது காலத்தன்மை உள்ள மண் இருக்குது இப்போ அமிலத்தன்மை உள்ள மண்ணை வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு சில முறைகள் அமிலத்தன்மையாக காரத்தன்மையாக மாற்றணும் காரத்தன்மை உள்ள ம மண்ணை வந்து அமிலத்தன்மைக்கு கொண்டு வரணும் அது அப்படின்னு தான் அப்படி மாற்றி பண்ணலாம் இப்போ ரெண்டுக்குமே ஒரே தீர்வு தான் இருக்குது என்ன தீர்வுனா மக்கு சேர்க்குறது தான் மக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ சேர்க்குறோமோ அவ்வளோ கூட நடுநிலையாக வரும் இப்போ எடுத்துக்காட்டால் மணல் சரியாக இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு மண் மணல் சரியான மண்ணில் நீங்கள் நிறையா கம்போஸ்ட் போட்டிங்கன்னா அது கெட்டியாக மாறும் சரி ரொம்ப கெட்டியான க களிமண்ணாக இருக்குது அதில் மக்கு சேர்த்திங்கன்னா மண் இல்லை சாஃப்டாக மாறும் அதுதான் அவங்கள ரெண்டுக்குமே தீர்வு ஒன்று தான் அப்போ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து திருப்பியும் மக்கு சேர்க்குற வேலை தான் இருக்கும் அப்போ ஃபார்மிங்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் எடுத்துக்கிட்டாலே முதல்ல மக்கு செய்யக்கூடிய முறையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படி வந்து ரொம்ப மக்கு செய்கிற முறை நூற்றுக்கு மேலே இருக்குது நூற்றுக்கணக்கான முறைகள் இருக்குது மண்ணை வெட்டி உள்ளுகுலை போடுறது குடி முறை இருக்குது பல இருக்குது இப்போ நம்ம உருவாக்குன முறை வந்து ரொம்ப எளிமையான ஒரு முறை பண்ணோம் அதுதான் பரவாயில்ல எல்லா இடத்தும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த முறை என்ன அப்படின்னா இப்போ எடுத்துக்காட்டால் ஒரு இடத்த தேர்வு செய்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பெட்டு அதாவது பத்தடி நீளம் நான்கு அடி அகலம் அப்படி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் நீளத்தை வந்து கூட்டானா கூட்டிக்கலாம் இருபதோ இருபத்தஞ்சி கூட வச்சுக்கலாம் ஆனால் இந்த அகலத்தை கூட்டாதீங்க அகலம் வந்து நாலு அடி தான் வச்சுக்கிறோம் இது நாலு தான் இருக்கணும் அப்படி பண்ணிக்கிட்டு இந்த ஒரு அடுக்கு வந்து தென்னை உரிச்ச மட்டை அல்லது செங்க உடஞ்ச செங்கல் அந்த மாதிரியான விஷயங்களை வச்சுக்கலாம் அதை ஒரு அடுக்கு போட்டுங்க எதுக்குன்னா காற்றோடத்துக்கு கீழே காற்றோடத்துக்கு இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம கிடைக்கக்கூடிய தலைக்குலைகள் எதாவது இருக்காது இதை போடணும் ஒரு அடுக்கு போட்டுட்டு சாணத்தை நல்லா கரைச்சிக்கணும் கூழ் மாதிரி நல்லா கூழ் மாதிரி தண்ணியாகவே வீட்டுக்கு தெளிக்கிறோம் பார்த்தீங்களா அந்த அளவுக்கு பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து இதை ஊற்றிடணும் உள்ளே ஊற்றி நினச்சி விட்டணும் நினச்சி விட்டு திருப்பி என்ன கழிவு கிடைக்கிதோ அந்த கழிவு நான் சொன்ன இல்லையா சீமகருவில் கூட இருக்கலாம் அதை ஷெல்டர் மிஷின் ஒரு மிஷின் இருக்குது அதுக்குள்ளே உள்ளே போட்டிங்கன்னா தூள் தூளாக்கி தந்துடும் அதவே மேலே போட்டலாம் ஏன்னா இருக்கையில் ரொம்ப சீப்பஸ்ட்டு நமக்கு அதுதான் அதை விட சீப்பானது ஆ வை அதில் பச்சையும் காஞ்சலுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா பச்சையாக இருக்கிற இல்லை பச்சையாக இருக்கிற வைக்கோல் காசில் அது தீவனம் போயிடா போயிடும் பச்சையாக இருக்கிறத போட்டிங்கன்னா நைட்ரஜன் நிறையா இருக்கும் காஞ்சது போட்டிங்கன்னா கார்பன் நிறையா இருக்கும் அதனால் பச்சை தாவரங்களை பயன்படுத்துறது சிறந்தது அப்போ இப்படி போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே இப்படி போட்டு போட்டு நீங்கள் ஒரு மூணு அடி அளவு நாலு அடி வரைக்கும் நல்ல திறமைசாலிகள் நாலு அடி போடலாம் கொஞ்சம் முன்னாடி மொதல் மாதிரி செய்கிறவங்க நான் மூணு அடி போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி வந்துடும் அது ஒரு பெட்டு மாதிரி வந்துடும் இதில் வந்து சாக்கோ அல்லது ஓலை எதா போட்டு மூடி விட்டுட்டு தினம் தண்ணி தெளிக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியமானது தினம் தண்ணி தெளிக்க தெளிக்க சூடாகும் அது இந்த பெட்டை சூடாகி திருப்பி சூடு இறங்கிடும் ஒரு நூற்றி இருபது நாள் மண் போடணும் அவசியம் இல்லை போட போடலாம் இப்போ அதான் என்ன சொல்
அப்போ அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் பச்சை சாணத்தை ஃப்ரெஷ்ஷான சாணத்தை கொடுத்தோம்னா பேக்டீரியா தேவையில்லை அப்படி வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யலாம்னா கம்போஸ்டர் ரெடிமேடாக வெளியே விற்கிது அதெல்லாம் வாங்கி கூட பயன்படுத்தலாம் இப்போ நம்ம என்னுடைய நம்மளுடைய கருத்து என்ன அப்படின்னா தற்சார்புன்னு சொல்கிறோம் அதனால் பெரும்பாலும் வெளியிருந்து வாங்குறதை தவிர்த்துடணும் அதனால் சாணத்தை பயன்படுத்திக்கோங்கன்னு சொல்கிறோம் அப்படி பண்ணிவிட்டு ஒரு நூற்றி இருபது நாள் விட்டுட்டோம்னா அதிகபட்சமாக நூற்றி இருபது நாள் குறைஞ்சிட்டே வரும் எங்களுக்கு இந்த சாணத்தை போட்ட உடனே உடனே சாப்பிட்டுது மண்புழு மண்புழு பண்ணும்போது அது வேகமாக பண்ணுது ஆனால் நீங்கள் கம்போஸ்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஏன்னா பேக்டீரியா செதைச்சி செதைச்சி கொண்டு வரும் அந்த செமி மக்கா இருக்கிறது எடுத்து போட்டிங்கன்னா மண்புழு விரும்பி சாப்பிடும் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த நூற்றி இருபது நாள் கழித்து அப்படியே நல்லா டீத்தூள் மாதிரி மாறிடும் அதை அப்படியே எடுத்து மூட்டையில் பிடிச்சி வச்சுக்க வேண்டியதான் எப்போ நமக்கு தேவையோ அப்போ பயன்படுத்திக்கலாம் இது மக்கு செய்கிற ஒரு எளிமையான முறை இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா களை திரவ உரம் திரவ உரமாக மாற்றலாம் எப்படின்னா ஒரு பேரில் எடுத்துக்கங்க இந்த பேரில் எடுத்துகிட்டு தண்ணி ஒரு முக்கால் அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு அதில் வந்து எந்தெந்த களை இருக்கும் நம்ம தோட்டத்தில் அதை வாங்கி எடுத்து துண்டு துண்டாக வெட்டி உள்ளே போட்டுருங்க போட்டிங்கன்னா ஒரு இருபது நாளில் அந்த கூட கூட ஆயிரும் பயோ டேங்க்னு சொல்லுவாங்க கோ கூழ் மாதிரி ஆயிரும் அந்த சாரம் எடுத்தும் நீங்கள் நிலத்து கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது அதுவும் பயன்படுத்திக்கலாம் இதெல்லாம் ரொம்ப செலவு இல்லாது ரொம்ப சாதாரணமானது அது துண்டு துண்டாக வெட்டி இந்த பேரலில் இரநூறு எட்டு பேரலில் முக்கால் தண்ணி போட்டு அதுக்குள்ளே போட்டுட்டிங்கன்னா நல்லா கூழ் மாதிரி ஆயிரும் ஒரு இருபது நாளில் கூட கூட ஆயிரும் அந்த அந்த தண்ணியும் தான் சிறந்தது தண்ணி ம தண்ணி மட்டும் போதும் உங்கள்கிட்ட ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா சக்கரை தண்ணி சக்கரை இருந்தால் கொஞ்சம் போடுங்க பயன்படுத்தலாம் இப்போ தண்ணி வந்து விலை குறைவானது கோவியத்தை பிடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருந்தால் கோவியம் பயன்படுத்தலாம் சாணக்கரைசல் பயன்படுத்தலாம் எதுனாலும் பயன்படுத்தலாம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வேகமாக வந்து அது கூழாகுதோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு நல்லது அதை எடுத்து நீங்கள் மறுபடியும் தண்ணியில் நிலத்து கொடுத்தலாம் ஆமாம் கிடைச்சவங்க செய்யலாம் கிடைச்சவங்க செஞ்சுக்கலாம் அதே போல் இதெல்லாம் வந்து மண்ணை வளப்படுத்தக்கூடிய முறை இருபது நாள் எடுத்துக்கும் குறைஞ்சிது இருபது நாள் ரொம்ப லே சாஃப்டான தலை போட்டிங்கன்னா பத்து நாளில் குறைஞ்சிடும் இப்போ கொஞ்சம் பார்த்தினிய மாதிரி போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஏன்னா நார் நாராக இருக்கும் அது கரையிற கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அது நீங்கள் பயன்படுத்த இப்போ பசலைக்கீரெல்லாம் போட்டிங்கன்னா ரெண்டே நாளில் கரைஞ்சிடும் அந்த மாதிரி செடிக்கு செடி மாறும் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் அப்போ இது முதல்ல கம்போஸ் செய்ய தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரி கலைத்தர உரங்களை செய்ய தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வழக்கமான கரைசல்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அது அமுத கரைசல் சொல்கிறோம் இல்லையா சாணம் கோமியம் கொஞ்சம் வெள்ளம் அதை அஞ்சு கிலோ சாணம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அஞ்சு லிட்டர் கோமியம் எடுத்துக்கங்க ஒரு அரை கிலோ வெள்ளம் எடுத்து ஒரு தண்ணியில் போட்டு கரைச்சி ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டிங்கன்னா ரெடிமேட் ஆயிரும் ரெடிமேடாக தயாராகிடும் அது அதை வந்து ஒரு இதில் பண்ணி வச்சுக்கங்க எப்போல்லாம் தண்ணி பாய்ச்சுறோமோ அதில் கொடுத்துட்டே இருக்கலாம் சொட்டு நீர் பாசனம் உள்ளவங்க ஃபில்டர் பண்ணி சொட்டில் கொடுத்துடலாம் இல்லை நான் கொஞ்சமாக தான் பண்ணுறேன் மாடி தோட்டம் பண்ணுறேன் அப்படின்னா கப்பில் எடுத்து ஃபில்டர் பண்ணி தண்ணி கலந்து மேலே இப்போ என்னென்னா அந்த கோமியம் இதெல்லாம் பண்ணும்போது தலையில் செடிக்கு மேலே அந்த ஃபோலியர் ஸ்ப்ரேன்னு சொல்ல பார்த்தீங்களா இலையில் படும்படியான வேலைகள் செஞ்சிங்கன்னா அது வந்து டைலூட் பண்ணி தான் கொடுக்கணும் அப்படியே கொடுத்தீங்கன்னா செடி கருகிடும் அப்போ ஆமாம் இரநூத்தம்பது மில்லி முந்நூறு மில்லி தான் அதிகபட்சமாக ஒரு பத்து லிட்டருக்கு பத்து லிட்டர் தண்ணிக்கு வந்து நீங்கள் வந்து முந்நூறு மில்லிக்கு மேலே போகக்கூடாது போச்சு அப்படின்னா செடி கருகும் அப்போ நீங்கள் அதில் கவனமாக இருக்கணும் சில செடிகள் நம்ம கத்திரிலாம் கொஞ்சம் தாங்கு பிடிக்கும் கீரை அது மாதிரி போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கருகிடும் ஆ போடலாம் எதுனாலும் போடலாம் எல்லாம் பாத்தீனியை வந்து பூக்கிறதுக்கு முன்னாடி போடுங்க அந்த பூவில் தான் அந்த விதை இருக்கும் அது போட்டிங்கன்னா திரும்ப கொட்டும் போது மறுபடியும் முளைச்சிடும் அதை பார்த்துங்க அது ஒரு சிரமம் அது மட்டும் பார்த்துங்க சரிங்களா இப்போ இது அமுதக்கரைசல் பஞ்சகவியம் உங்களுக்கு தெரியும் பஞ்சகவியத்தில் நிறையா ஃபார்முலா இருக்குது அதில் எளிமையான ஃபார்முலா ஒன்று இஸ்ட்டு ரெண்டு இஸ்ட்டு மூணு இஸ்ட்டு அப்படின்னு வச்சுக்கிறதான் ரொம்ப அஞ்சு விரலை வச்சுக்கிட்டு அதை நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் எளிமையாக இப்போ எடுத்துக்காட்டால் இப்போ வந்து சாணம் அஞ்சு அடுத்தது கோமிய நாலு அடுத்தது வந்து கோமிய சாணத்துக்கு எடுத்து அஞ்சாவது பொருள் நம்ம அஞ்சு பொருள் அடுத்த பொருள் என்ன பால் மூணு அடுத்தது தயிர் ரெண்டு சக்கரை கடைசியாக சேர்க்கறது நெய் நெய் வந்து நூறுலேருந்து நூற்றம்பது மில்லிக்கு மேலே போகாதீங்க அது அதுக்கு மேலே வேண்டாம் கட்டுப்படியாக அஞ்சு கிலோ சாணம்னு எடுத்துக்கிங்களேன் கோமியம் ஆமாம் தயிர் அது போக நெய் வந்து நூறு மில்லி அது போதும் அது நூ நெய் எதுக்குன்னா ஸ்டிக்கிங் ஏஜெண்ட் அவ்வளோ ஒற்றுக்கு தான் பயன்படும் வேறு ஒன்றும் இல்லை அது அதனால் அது அது ஒன்று இப்போ உங்களுக்கு
அந்த மாதிரி சில பாக்டீரியாக்கள் அதில் வேலை செய்யுது இது நமக்கு தெரிஞ்ச பாக்டீரியா தெரியாத பாக்டீரியா நிறையா இருக்குது அதெல்லாம் வந்து இந்த இது இதை வந்து ஏழு நாள் ஊற வைக்கணும் இந்த பஞ்சகவியம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அடுத்து ஒன்றா கலக்கலாம் சாணத்தில் வந்து நெய்யை கலந்து ஊற வச்சு பண்ணலாம் அதில் வந்து ஸ்பீடாக பார்க்கும் இப்போ எளிமைப்படுத்தணும் விவசாயிக்கு வேலையை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டிங்கன்னா கஷ்டமாக அவர் கஷ்டப்பட்டுருவார் அப்புறம் இதை தொடவே மாட்டார் பஞ்சகவியம்னா இந்த வீடு இப்போ நிறையா விவசாயிகள் செய்யாத காரணமே ரொம்ப கடினமாக்கி இதில் பிரிஞ்சு வச்சுருங்க ரெண்டு நாள் காத்துருங்க மூணு நாள் காத்துருங்க அப்படின்னு இந்த லேபரட்டியில் பண்ணுற மாதிரி ஆக்கிப்பிட்டோம் விவசாயத்தை ஆ பார்த்தீங்களா இது மாதிரி தான் கலக்கி விடணும் ஆனால் விடணும் கட்டாயம் கிடையாது ஒரு தடவை பண்ணாலே போதும் ஆனால் இரு வலது புறமாக இரண்டு முறையும் இடது புறமாக இரண்டு முறையும் அப்படிலாம் சொல்லி சிரமப்படுத்திட்டாங்க ஆமாம் அதாவது க கலக்கி விட்டால் ஒன்றும் மீத்தேன் வெளியேறும் ரெண்டாவது பாக்டீரியா அதிகமாகும் அதை உடச்சி உடச்சி விட்டோம்னா ஏரேஷன் கிடைக்கும் போது அது மெல்ல மெல்ல ஆயிரும் அது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் டைம் எடுக்கும் கலக்கி விட்டால் கொஞ்சம் சீக்கிரமாகும் அவ்வளோ வேறு ஒன்று ஆ சேர்க்கலாம் உங்கள் தே அதான் உங்கள் கரும்புச்சாறு வாழைப்பழம் இளநீ என்னென்னா உங்களுக்கு சாப்பிடக்கூடிய பொருள் இருக்கா ஃபெர்மண்டேஷன் தான் ஃபெர்மண்டேஷன் ப்ராசஸ் தான் வேறு ஒன்றுமே இருக்குது அதான் அதில் மாவு சேர்ப்பு ஆமாம் இப்போ நாங்கள் வந்து ஜீவாமிரத்தை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதில்ல ஏன் அப்படின்னா ஏற்கனவே மண்ணில் மண்ணு சேர்க்க சொல்லுவாங்க அதில் ஏற்கனவே மண்ணில் இருக்குது இப்போ நமக்கு வந்து அந்த மாவு வந்து நம்ம வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிறது எங்கள் கருத்து அதனால் அதை வந்து தவிர்த்துக்கலாம் அப்படி சொல்லக்கூடியவங்கள அதையும் ஏற்றுக்கலாம் அது ஒரு தப்பு இல்லை இப்போ அதில் என்னனாலும் நீ சேர்க்கலாம் நீங்கள் ஒரு வித்தையிலை தாவரத்தில் மாவு வராதுல்ல இப்போ நீங்கள் ஆ அரிசி மாவில் ஒரு செப்பரேட் ப்ரிப்பரேஷன் இருக்குது அது தனியாக இருக்குது நான் சொல்கிறேன் அதை எப்படி அரிசி மாவு வச்சுக்கிட்டு இது பெர்மனண்ட் ஜூஸ் தயாரிக்கிறதுன்னு இது 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 வந்து கடலை மாவு இது ப்ரோட்டீன் இப்போ அரிசி மாவில் வந்து இப்போ இது கார்போஹைட்ரேட் இருக்குது அதே இது தட்ட பேர்லேயோ பாசி பேர்லேயோ வந்து ப்ரோட்டீன் இருக்குது அதிகமாக ஆமாம் இருபது இதெல்லாம் ப்ரோட்டீன் இருக்குது அப்போது உங்களுக்கு ப்ரோட்டீன் சேர்க்கணும் சேர்த்துக்கலாம் அதில் கார்போஹைட்ரேட்னா மாவு அது அரிசியில் வர்றது அவ்வளோ அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கெல்லாம் வந்து மண் அதெல்லாம் கேட்காது மண் என்ன பண்ணுறதுனா குருடாக தான் எடுத்துக்கும் கடைசியில் சிதைச்சி இதாக தான் மாற்றிக்கிறோம் அதனால் நீங்கள் எது சீப்பாக கிடைக்குதோ அதை பா பார்த்துங்க காஸ்ட்லி ஆகாதீங்க இப்போ மாவுலாம் வந்து காஸ்ட்லி ஆகிடுச்சு அதை வந்து நீங்கள் அதை தவிர்த்துருங்க அதை தவிர்த்துட்டு நீங்கள் இலைத்தடைகளை கலைகளை பயன்படுத்துகிற மாதிரி பண்ணிக்கிங்க ம் ஆமாம் ம் சரி இல்லை நெல் போட போகிறீங்களா என்ன போட போகிறீங்க என்ன பயிர் பண்ண போகிறீங்க பழதானியம் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை பண்ணுறீங்களா சரி இப்போ சரி இல்லை ஏன் வந்து இல்லை எதுக்கு நீங்கள் ரெண்டாவது தடவை போடணும்னு நினைக்கிறீங்க ரெண்டாவது தடவை எதுக்கு பல பயிர் பண்ண பயிர் பண்ண நினைக்கிறோம் சரி பத்து வருஷமாக கெமிக்கல் பயன்படுத்திருக்காங்க சரி அதனால் நீங்கள் வந்து இதுக்கு ரெண்டு தடவை பண்ணுறதுனால மாறணும் அப்படின்னு ஒன்று கட்டாயம் கிடையாது நீங்கள் சாயில் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் அடுத்த கட்டமாக போயிடலாம் எடுத்தோன்னே ஆ சரி சார் சரி சார் இது வந்து இந்த முறையோ அதாவது நீங்கள் ரசாயனத்துக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது இது வந்து ஒரு முறை இது என்ன முறை அப்படின்னா ரொம்ப லோ காஸ்ட்டில் எப்படி வந்து மண்ணை வளப்படுத்துறது அப்படிங்கிறது தான் இதில் நீங்கள் ரொம்ப நாள் பயன்படுத்தாத நிலம்னு சொல்லிக்கலாம் தரிசு நிலம் தரிசு நிலத்தில் ஏற்கனவே நிறையா வந்து கலைகள்லாம் முளைச்சி முளைச்சி மண் வளமாக இருக்கும் அந்த மண் வளத்தை கெடுக்கிறது சூரிய வெளிச்சம் அதிகமான சூரிய வெளிச்சம் பட பட அதுவும் குறைஞ்சிட்டே இருக்கும் இப்போ எவ்வளோ எவ்வளோ சூரிய வெளிச்சம் பட விடாமல் நீங்கள் மரங்களை கொண்டு வந்தீங்களோ அந்தளவுக்கு மண் வளம் கூடும் இப்போ மரத்து கெடியில் இருக்கக்கூடிய மண் வளமும் நீங்கள் பேரன்ல இருக்க மண் வளத்தை ஒப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த மண் நல்லாயிருக்கும் அந்த மண் கொஞ்சம் கடின இதாக இருக்கும் அப்போ பாக்டீரியாக்கள் இருக்கக்கூடிய மண் தான் வளமான மண் இப்போ அந்த இடத்துல பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் இருந்தால் கூட வெளிச்சம் படிக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா அது வந்து தரிசு நல்லா இருந்துச்சுன்னா அது பயனில்லை அங்கே மரங்களோடு இருந்துச்சுன்னா அது நல்ல மண்ணாக இருக்கும் அப்போ நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றிக்கணும் அப்போ அவர் சொல்லக்கூடிய அந்த பல பயிர் வளர்த்துட்டு மடக்கி உழுகும் போது தண்ணி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் தொடி தான் பண்ணணும் நெல் தான் போட முடியும் தண்ணி நிற்கிற இடத்துல அப்போ நெல்லில் வந்து எவ்வளவு அதாவது இப்போ பூங்கார் மாதிரி குறைஞ்ச செத்து எடுத்துகிட்டு வளரக்கூடிய நெல் இருக்கு இல்லையா அதை பயன்படுத்துங்க அப்புறம் அடுத்த கட்டமாக இன்னொரு பயிருக்கு போங்க அப்படி போய் எடுத்தோடனே நீங்கள் ரெண்டு பயிர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் லாஸ் தானே உங்களுக்கு நெல்லுக்கு போயிடுங்க நேராக திரும்ப ஒரு பல பயிர் போடுங்க ஆ அப்படி போங்க அது மாதிரி பண்ணிக்கங்க அதே நல்லது ம் எது
சகனத்தோட கரைஞ்சு வேற மாதிரி ஆயிரும் எரும்பா எரும்பு என்ன பயிரில் வருது அதிகமாக ஆ மரங்களில் மரத்தில் ஓட்டப்படுது ஆ ஆ அதுக்கு சாணத்துக்கு வரும் சாண சாணம் இருந்தாலே வரும் வரும் ஆமாம் எறும்புனால தீமை கிடையாது எறும்பு அதுக்காக வரதில்ல நேர அங்கே வந்து புழு ஏதாவது பசுவினி பூச்சி அது முட்டை வச்சுருக்கோம் அந்த முட்டை எடுக்கிறதுக்கு தான் எறும்பு வரும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த சூடோமோனஸ் டைக்கோட மாப்ரீடின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதை எடுத்து ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுருங்க ஸ்ப்ரே பண்ணிங்கனா பூச்சி முட்டைப்படாது ஸ்ப்ரே தான் பண்ணணும் ஆமாம் பண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ணணும் இரநூறு மில்லி இரநூத்தம்பது மில்லின்னு கொடுப்பாங்க லிக்விடாக இருக்குது பவுடராக இருக்குது அதை கலந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுங்க அதில் டோசேஜ் கணக்கு போட்டுருப்பாங்க பத்து லிட்டருக்கு ஐம்பது மில்லி இன்னூறு மீட்டருக்கு ஐநூறு மில்லி அது கணக்கு வச்சுருப்பாங்க அதில் ஓட்டிருப்பாங்க ஸ்டிக்கரில் அது அந்த கவுண்ட்டை வச்சு எண்ணிக்கை வச்சுக்கிற தான் எவ்வளோ கவுண்டில் இருக்குதோ அதை பொறுத்து ஆமாம் இல்லை ஏன் இது எறும்பு வராமல் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் பூச்சி வராமல் பண்ணணும் பூச்சி முட்டை போடலாம் எறும்பு வந்து சாப்பிட வராது ஸோ அதை அரசு பண்ணிட்டிங்கன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக எறும்புலாம் போயிடும் அவ்வளோதான் இலையில் பண்ண உங்களுக்கு இது வந்து பூச்சி வந்து எங்கேனாலும் முட்டை போடும் இலை அடியில் போடும் செம்மில் போடணும் எங்கேனாலும் போடும் என்னங்க அதுவும் பயன்படுத்தலாம் பயன்படுத்தலாம் மஞ்சள் பொடி இருக்குல்ல மஞ்சள் தூள் அதை கரைசலாக பயன்படுத்தலாம் அது எறும்பு எல்லாம் போகும் அதெல்லாம் ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் மாதிரி தான் பண்ணலாம் அது பண்ணிக்கலாம் ஆ அதெல்லாமே கொஞ்சம் எதிராக பயன்படும் அவ்வளோதான் எறும்புனால பெரிய தப்பு இல்லை அதுவும் பயன்படுத்தலாம் அது இந்த அஸ்வினி பூச்சின்னு சொல்லலாம்ல பிஸ் பூசு சொல்லலாம் அதுக்கு பயன்படுத்தலாம் அது மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வேலைகள் பண்ணிக்கிட்டாலே போதுமானதாக இருக்கும் அப்போ அவ்வளோ தான் சரி இப்போ அந்த அமுத கரைசலுக்கு அடுத்தது வந்து மண் வளர்த்தில் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா அந்த மீன் பாகுன்னு சொல்ல முடியா அதெல்லாம் வந்து செடிகளுடைய இதில் வந்துடும் மண் மண்ணத்தை வளப்படுத்துறதுக்கான விஷயங்களை வந்து சொல்ல அமுத கரைசல் பஞ்சகவியம் கூட நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணக்கூடியதான் அந்த சாணம் கோமியம் அடுத்ததாக வந்து இலை மேலே தெளிக்கக்கூடிய இந்த வழக்கமான கோமியத்தை கூட பத்து லிட்டர் கோமியத்தில் ஒரு ஒரு லிட்டர் கோமியத்தில் பத்து லிட்டர் கண்ணி கலந்து நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணாலும் போதுமானது இலை ஒளி ஊட்டமாக கொடுக்கலாம் ஆனால் மண் வளத்தை பொறுத்தவரை அடிப்படை என்ன அப்படின்னா முழுக்க முழுக்க வந்து மண்ணில் மக்கு சேர்க்கிறதா அந்த மக்கை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சீப்பாகவும் வேகமாக பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு நல்லது அதில் வந்து கோழிச்சாணம் பயன்படுத்தலாம் கோழிச்சாணத்தில் என்ன சிக்கல் வரும்னா அவங்க பிராய்லர் பண்ணைகளில் அந்த மாதிரி லேயர் பண்ணைகள்லாம் நிறையா இந்த ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் கொடுத்து ஃபீடில் கொடுத்து அதில் இருக்கும் அதனால் அதை தவிர்க்கணும் நம்ம அதை பயன்படுத்தினா திருப்பி நம்ம மண்ணுக்கு ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் நிறையா வரும் அதனால் இந்த ஈரோடு கோயம்புத்தூர் அந்த பகுதியில் இருக்கவங்க பெரும்பாலும் அந்த நிறையா பயன்படுத்துவாங்க இல்லை எள்ளு பூக்கு நேரத்தில் பண்ணக்கூடாது இல்லைப்பா இது வந்து அமு இது அமுத கரைசலை வந்து ஸ்ப்ரேக்கே பயன்படுத்தக்கூடாது ஸ்ப்ரேக்கு இந்த பூக்கிற பருவத்தில் வந்து தேங்காய் பால் மூறு கரைசல் சொல்லுவோம் இல்லையா தேங்காய் பாலையும் புளிச்ச முறையும் சம அளவு கலந்து ஒரு வாரம் ஊற வச்சு அதில் இரநூறு இரநூத்தம்பது மில்லி எடுத்து ஸ்ப்ரே பண்ணுறது பத்து லிட்டர் தண்ணியோட கலந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிங்கன்னா அதுதான் வந்து வளர்ச்சி ஊக்கி அப்படி தான் பண்ணணும் அதுக்கும் அமுத கரைசலும் சம்மந்தம் இல்லை அமுத கரைசலை பொறுத்தளவில் நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணணும்னா இரநூத்தம்பது முந்நூறு மில்லி பத்து லிட்டர் தண்ணி அதை விட கூட பண்ணி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பூ ஊதுடலாம் அல்லது இலை கருகலாம் அந்த மாதிரி தப்பு நடக்க வாய்ப்பு ஆமாம் இயம் இயமும் வந்து அளவாக பயன்படுத்தினால பெருசாக கரையாது இருந்தாலும் எப்பயுமே அந்த டைல்யூட் பண்ணி பயன்படுத்தினா நல்லது அது வந்து அந்த பாக்டீரியா அதிகமானாலும் தப்பாகும் பத்து லிட்டருக்கு இரநூறு எம்எல் அந்த அளவுக்கு வச்சுக்கோ நூறு எம்எல் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க நம்ம இரநூறு வரைக்கும் போகலாம் ஆமாம் அது எக்ஸ்டெண்டடு எக்ஸ்டெண்டடு ஆ ஆமாம் மாதிரி அதுலேருந்து இருபது மில்லி எடுத்து ஆமாம் எடுத்து பயன்படுத்திக்கணும் அவ்வளோதான் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணிக்கலாம் சரி இதுதான் மண்ணை பொறுத்தளவில் செய் செய்திகள் இப்போ சிக்கலான மண்கள் இருக்குது அந்த மாதிரி மண்ணுகளுக்கு வந்து நம்ம வந்து சின்ன சின்ன நடவடிக்கைகள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ அதில் வந்து அந்த லோக்கலில் என்ன பொருள் கிடைக்குதோ அதை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எடுத்துக்காட்டால் இப்போ தென்னார் கழிவு இருக்குது அப்புறம் தென்னை மட்டைகள் கிடைக்குது சீம கருவலை இந்த கருவலையினுடைய வெட்டி போட்ட கழிவுகள் கிடைக்குது இப்படி எக்கச்சக்கமான கழிவுகள் இருக்குது எல்லா கழிவையும் நீங்கள் வந்து மண்ணில் சேர்த்துடணும் அதுக்கு என்னென்னா அப்போ நாங்கள் ஒரு சில முறை பண்ணோம் ஸ்வேல் ஃபார்மிங்னு ஒன்று கொடுக்குறோம் அது எப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு ஐயா கூட்டத்தில் இருக்கிறேன் கூட்டத்தில் இருக்கீங்க 
அப்புறம் பேசுகிறேங்க இந்த ட்ரெஞ்ச் முறை இப்போ நல்ல நம்ம நிலம் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இல்லை இருபத்தஞ்சி அடி இடைவெளியில் வந்து ட்ரெஞ்ச் எடுத்துட வேண்டியது ரொம்ப இப்போ கடல் நிலமாக இருக்குது அவர் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப கடுமையான மண்ணாக இருக்குது அப்படின்னா வேறு வழியே கிடையாது இந்த மாதிரி இருபத்தஞ்சி அடி இடைவெளியில் ட்ரெஞ்ச் எடுத்துருங்க மாதிரிக்கா போடுறேன் இருபத்தஞ்சு அடி இடைவெளியில இந்த மாதிரி அகழி மாதிரி எடுங்க ட்ரெஞ்சு எடுத்துட்டு இந்த இடத்துல வந்து இப்படி வந்து தண்ணி இப்படி போதுன்னு வச்சுக்கேன் இப்படி இறங்கி அப்படி வச்சிங்கன்னா மண் எடுத்து இந்த பக்கம் போடணும் இந்த மண் எடுத்து இங்கே போடணும் ஓரத்தில் இந்த பக்கம் மேலே போகாதால கொஞ்சம் இடவெளி விட்டு போடுங்க போட தண்ணி இப்படி போயிட்டு இந்த இடத்துல தண்ணி தங்கும் அந்த டெஞ்சு கூட தண்ணி தங்கும் தங்கும்போது இதில் என்னென்ன கழிவுகள் கிடைக்குதோ கலைகள் கிடைக்குதோ அல்லது வேறு நீங்கள் அறுவடை பண்ணக்கூடிய கழிவுகள் எல்லாத்தையும் இந்த ட்ரெஞ்சில் போட்டுருங்க இந்த ட்ரெஞ்சு வந்து பெரிய பக்கெட் இருக்குல்ல ரெண்டு அடி பக்கெட்டு இந்த அகலமான பக்கெட்டு அந்த பக்கெட் அளவு எடுத்துக்கங்க இதில் இன்னும் ரொம்ப மோசமாக இருக்குனாலும் ஒன்றுக்குமே ஆகாது பொட்டலாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த அளவு இளவெளியை குறைச்சிக்கங்க இருபது அடியாக மாற்றிருங்க இல்லை கொஞ்சம் பரவாயில்லாமல் இருக்குது அப்படின்னா இருபத்தஞ்சி அடி முப்பது அடி அடி கூட்டிக்கலாம் இப்போ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நமக்கு மண்ணுடைய வளம் மோசமாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு ட்ரெஞ்சுடைய அளவு நெருக்கிக்கிட்டே வந்துடணும் இப்போ பண்ணிவிட்டு இதை வந்து இதில் எல்லாத்தையும் என்னென்ன கழிவுகள் கிடைக்கிதோ போடுங்க போட்டுட்டு சாணமோ சாணக்கரிசலோ அல்லது பஞ்சகவி மாதிரி ஜீவாமிரதமோ அமு அமுதக்கரிசலோ அல்லது வந்து இது நம்ம திறமை சொல்லலாம்ல ஈயம் அது அதோ அல்லது வெறும் சாணத்தையோ சாணப்பாலையோ கோமியத்தையோ நீங்கள் வந்து இதில் கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க ஸ்ப்ரேயாக கொடுக்கலாம் தண்ணியை வாலியில் ஊற்றி விடலாம் இப்போ நான் பண்ண பண்ணால் என்ன ஆகும்னா அது சேர்ந்து மக்க ஆரம்பிக்கும் மக்கின உடனே நீங்கள் எடுத்து அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் எடுத்து அந்த இதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே நிறையா பூச்சிகள் நிறையா நடமாட ஆரம்பிக்கும் அது என்ன ஆகணும் ஓட்ட போட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ இதை எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் அகழி இப்படி இருக்குன்னா இந்த தண்ணியானது இப்படி இறங்கும் இப்படிதான் தண்ணி இங்கே விழுது இல்லையா இந்த குளிக்குள்ள விழுந்து தண்ணி இப்படி இறங்கும் இப்படி இறங்கும் அது ஒரு பக்கெட்டு ரெண்டு அடி ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு அடி இருக்கும் பெரிய உமிஞ்சானவன் ரெண்டு அடி இருக்கும் அதுக்கு மேலே கிட்ட இந்த தண்ணி இறங்கும் போது இந்த இடத்துல சாப்பிட்டா மாறும் இங்கே நீங்கள் மரத்தை நட்டுடலாம் இந்த இடத்துல ஒரு மரம் இந்த மரம் எப்படி மரமாக இருக்கணும்னா வேகமாக வளரக்கூடிய மரங்களாக இருக்கணும் வேகமாக வளரக்கூடிய மரங்கள் என்ன இருக்குது நமக்கு அப்படின்னு நம்மகிட்ட ஒரு பட்டியல் இருக்கணும் வாகை மரமாக இருக்கணும் அல்லது வந்து மேஞ்சியமாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி லக்கிமனஸ் மரங்கள் சொல்லணும்னா ரெண்டு பக்கம் மூடிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய மரங்கள் அந்த ரெண்டு பக்கமும் அந்த விதைகள் வந்து மூடி வைத்திருக்கக்கூடிய மரங்கள் அந்த மரங்கள் நிறைய பட்டியல் இருக்குது நம்மகிட்ட அதை நட்டணும் அதை நட்டுட்டிங்கன்னா அது என்ன ஆகணும் வேகமாக வளர்ந்து நிறையா தலை கொட்டிக்கிட்டே இருக்கும் கொட்டி கொட்டி சவுக்கு கூட நைட்ரஜனை ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடியது தான் கொட்டி கொட்டி அந்த இடம் வந்து நல்லா மெல்ல மெல்ல சாஃப்டாக மாறும் இப்போ அவர் சொன்னாருங்க கலர் நிலம் கலர் கலர் நிலம் வந்து ரெண்டு ரெண்டு மூணு ஆண்டுகளுக்குள்ளே முற்றிலுமாக மாறிடும் மாறி வந்து பஞ்சு மாறி நல்லா மாறிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன விருப்பப்பட்ட பயிரினாலும் பண்ணிக்கலாம் அது இப்போ இதுக்கு இடையில என்ன பண்ணணும்னா இந்த எடுத்துகிட்டு இப்போ ரெண்டு மரம் வைக்கிறீங்கன்னா ரெண்டு இடையில் வந்து ஒரு கொய்யாவோ சப்போட்டாவோ அல்லது மாஞ்செடியோ ஏதோ ஒன்று வச்சிடலாம் வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து வரிசையாக வந்து ஒரு ஆர்ச்சாடு பழத்தோட்டமாக மாற்றிடலாம் இது வந்து மண்ணை வளப்படுத்தக்கூடிய இல்லை தென்னை வைக்கலாம் தென்னை வச்சு கொண்டு வரேன் எடுத்துருக்கீங்களா உள்ளே போட்டுட்டிங்கன்னா அது மாதிரி செஞ்சுட்டிங்கன்னா வளர்ப்பு வைக்கலாம் எலுமிச்சை வந்து செம்மண்ணில் நல்லா வரும் கரிசலில் கொஞ்சம் சிரமப்படும் ஆமாம் அதை மட்டும் பார்த்துக்கங்க அந்த மாதிரி செஞ்சு இதை வளப்